వెల్కమ్ టు గురుచి ముందుగా ప్రేక్షకులందరికీ రథ సప్తమి శుభాకాంక్షలు మన ఫస్ట్ సెగ్మెంట్ ఆహా ఏమి రుచి ఆహా ఏమి రుచిలో ఈరోజు రాజుగారు ఎలాంటి టేస్టీ వంట చేస్తారు రాజుగారిని అడిగి తెలుసుకుందాం రాజుగారు ప్లీజ్ వెల్కమ్ నమస్తే రాజుగారు నమస్తే అండి ఈరోజు ఏమంటే చూపిస్తున్నారు మాకు ఈరోజు శాండ్విచ్ లో కొంచెం స్వీట్నింగ్ యాడ్ చేస్తున్నాను పంచదార ఒక టేబుల్ స్పూన్ తరిగిన పిస్తా కొద్దిగా యాలకుల పొడి అర టీ స్పూన్ కుంకుం పువ్వు కొద్దిగా బ్రెడ్ స్లైస్ లు నాలుగు వెన్న రెండు టేబుల్ స్పూన్ లు కావాల్సిన పదార్థాలన్నీ చూసారు కదండి స్టార్ట్ చేద్దాం రాజ్ గారు ఓకేనండి సో ముందుగా బ్రెడ్ స్లైస్ కొంచెం మనం బటర్ పెట్టేసి వేయించి పెట్టేసుకుందాం సో ఇక్కడ పాల మీ కూడా తీసుకున్నామండి లేదు అంటే అంటే మార్కెట్లో మనకి ఈజీగా దొరుకుతుంది కాబట్టి అలా తెచ్చుకోవచ్చు లేకపోతే పాలు మామూలుగా మనకు మీ కూడా వచ్చే విధంగా దగ్గరికి పడి అంటే కోవా టైప్లో చేస్తాం కదా థిక్గా దగ్గరికి ముద్దల వచ్చేటట్టు మనం బాగా మరిగించుకోవాలి సో అలాగే అడిషనల్గా మనం కొంచెం ఫ్రూట్స్ ఇప్పుడు మనకు సీజనల్గా దొరికే ఫ్రూట్స్ అని కూడా మనం దీంట్లో హ్యాపీగా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అండి సో ఇది కొంచెం మనకు అంటే ఏదైనా మిల్క్ షాప్ లోకి వెళ్ళినా లేకపోతే ఇప్పుడు సూపర్ మార్కెట్ స్వీట్నింగ్ ఉందా రాజు లేదండి స్వీట్నింగ్ లేదు ప్లెయిన్ ప్లెయిన్ అయితే మనకి ఓకే సో పంచదార అనేది మనం మనకు టేస్ట్ యాడ్ చేసేసుకుంటే సరిపోతుంది ఓకే ఓకే మనకు మామూలుగా ఈ సూపర్ మార్కెట్స్ లో దొరికే క్రీమ్ కాదు కదా ఆహా కాదండి కొంతమంది నెయ్యి అది చేసుకోవడానికి తీసి పెడుతుంటారు కదా అది వాడుకోవచ్చు వాడుకోవచ్చు సో దీన్ని మనం బ్రెడ్ తో చేసుకున్నాం ఇంకొంచెం లెంతి గా అంటే మామూలుగా పాలు బాగా మరిగి చేసి పాలు విరుగుడు ఉంటుంది కదా చెనా అంటాం ఉడగట్టిన తర్వాత సో దాంతో రసగుల్ల తర్వాత రసమలై చేస్తాం కదా సో ఆ మాదిరి రౌండ్ గా కాకుండా కొంచెం స్క్వేర్ లో చేసుకోవాలి నొక్కేసి ఇలా స్క్వేర్ లో మనం ఇలా అడ్జస్ట్ అడ్జస్ట్ చేసుకుని పంచదార వాటర్ లో కొంచెం దాన్ని కాసేపు ఉడికిచ్చేస్తాం ఉడికిచ్చాలా రసమలై రసగుల్లా అలా చేసుకుంటామో అలా సో దాన్ని అంటే కొంచెం మందంగా చేసుకోవాలి మందంగా చేసుకొని దాని ఆ మధ్యకు కట్ చేసేసి సో దాని లోపల మనం ఇవన్నీ స్టఫ్ చేసేసుకుంటాం అండి అది కొంచెం ప్రాసెస్ ఉన్నది ప్రాసెస్ ఉన్నది సో ఇక్కడ ఇదే ప్యాన్లో ఇది వేసుకున్నాం కొంచెం అంటే ఇది కరిగించుకోవాలి కొంచెం లైట్ అండి మనం స్ప్రెడ్ చేసుకోవడానికి సరిపడ పంచదార అలాగే కొద్దిగా కుంకుం పువ్వు సో పంచదార వేసాం కాబట్టి కొంచెం ఇది మనకు లూజ్గా అవుతుందండి క్రీమీగా అయిపోతుంది ఎస్ సో ఇక్కడ కొంచెం మనకు ఆ పంచదార అనేది కొంచెం కరుగుతే చాలండి ఓకే కొంచెం లైట్ గా కలర్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది అంటే కుంకుం పువ్వు వేసాం కదా సో దీంట్లోనే కొద్దిగా యాలకుల పొడి సో ఇక్కడ స్టవ్ కట్టేసేస్తున్నాను సో 
सो दिन आपको बॉल लगती है इसको ना सो ये दी मानो ये पूरा ब्रेड का प्लेट चेस्ट है ये कास्ट चल रहा है तो मानो मल्ले अलग घटी बढ़ पोतना ऑटोमेटिक का ओके एप्पल कट चेस इसको ना ओके, सो ब्रेड स्लाइस की, मलाई, तो अंचल नहीं तो माना चाइस है नहीं कार्स तो अंच कोच ला बोलते मतलब तीस ऐसे माना को प्लेन का बाने उन्होंने ला कुड़ा एप्पल मक्कल दाने मक्की निलो केवे मक्कल फाइनल का बनाना होता है सी राउंड स्लाइसेस लगाते हैं सी ना ओके कुछ जब पल्चा का कच्चे स्कूटर मन का दी क्लोज चेस करना बाहुंट नहीं ओके ओके सुबह में क्लोज चेसी मनो कट चेसेस को साउथ चेस करा देंगे ओके सो ये ला कलरफुल का होता है सुन्दर ओके सो दिनी एप्पल तो गार्निश चेस नंदन ने सॉक साइड नीचे स्लाइस दिस इसको ना So, pulchard slices. Okay. We turn it to the toothpicks to fix it. Okay. तो दिन ला राउंड का स्प्रेड चेस इसको ले ओके ओके Okay. 
ओके सो मलाई फ्रूट सैंडविच रेडी सो मरी टेस्टी टेस्टी सैंडविच रेडी अंडी टेस्ट चूसे मुंदे तैयारी विधान है मैं इनको अक्सर चुदता मलाई फ्रूट सैंडविच तैयार हो चुसे विधान है मुंदे का ब्रेड स्लाइस लकी वेन्ना राशि काल्च को वाली ओके पैन लो मलाई पंच दारा कुंकुम पोवो याला कुल पोड़े वेसी कारगनी वाली ये मिस्टर मानी वे इंच ना ब्रेड स्लाइस लकी रास को वाली ओके ब्रेड स्लाइस पे एप्पल दाने मगिंजलो किवी आरेटी पन मुकलो उन्ची पाये नंदी मारो को ब्रेड स्लाइस उन्चाली आप ये मुकले का कच्चे से सर्व चेस कुंटे मलाई फ्रूट सैंडविच रेडी तो राजगर सैंडविच टेस्ट चुदा म। ओके नहीं, टेस्ट बॉन्ड है। हम्म इप्परू मानो मंटे रेगुलर का हार्ट आउट करने जाते हैं। हाँ दे ये वाला मिक्सचर अंडे लाइक इप्परू आलू टोस्ट गानी लाइक पोते वेजिटेबल्स तो गानी बापा नहीं रुका नीचे जा नहीं इलाह कॉम्बिनेशन लेते हैं कुंटा बट इलाफ फ्रूट अलग है अंडे कुछ चम्पे ते का मंजलो आखिर भी को दिगा पुल पु पुल पुता को तो चाला बॉन्ड है अंडे ओके नहीं हाँ मंची या पिलल के अधिस नाक लाई वाली इवनिंग टाइम लोग स्कूल में तो शब्द लेता लंच बॉक्स को धन पेटर ने बॉन्ड होंगे चाला बॉन्ड है इडिया थैंक यू सो मैं चूस आया करता हूँ मेरे को ला ट्राई च इनको चिटका मोटी मोटी तरह के डान की ये चिटका कोड़ा चाला बागा उपयोग पड़ते हैं ट्राई चेस चोरण्डी ये लेते हैं इनको दिगा निम्मरा समु वेपा कु पेस्ट तू देश को ने बागा कल्प को ने दिन ने मोटी मोटी उन्हें प्लांट थल्लो पाइप होते का अप्लाई चेस को ने वो का हाफ एनवर तरवाता वॉश चेस कॉली किचन क्वीन लो पोटी पार्टन की मरीवाला इधर पार्टिसिपेंट्स रेडी का उन्नर रंडी मर्चुद्दा मेला जस्ता रो हाय रंडी हाय मी पेरू सोनी सोनी का रेकनु जस्ता रो मीर पेट मीर पेट सो यानो वर्क जस्ता उन्नर रा मेरो इंटर हाउस पे इंटर ने ओके हाय रंडी हाय मी पेरू मानसा रंडी मानसा मेरे कनु जस्ता मेर पेट ने जच्चा सो Let's start with Ragi Idli. So, we have to start with Ragi Idli. Ragi Idli is ready to start with Ragi Idli. Ragi Pindi, 1 cup, 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 1 cup. Let's start with Ragi Idli. Ragi Idli is ready. Yes, it's ready. Let's start with Ragi Idli first. दिन लो रागे पिंडे गुड़ा ऐड जैसे आले। हम्म। तो इपुर माना मैंने तो इडली पिंडे दिस कुंटे ऐंतर रागे पिंडे दिस को वाले। वो का कप्पो मीना पप्पो कप्पो सेम क्वांटिटी ऐंतर दिस। इधर वो का कप्पो उन्टा दो का कप्पो। हाँ सेम। सेम क्वांटिटी लो दिस को ने आदि। रागे पिंडे गुड़ा सेम क्वांटिटी लो ऐड जैसे So, now you have already done the rava kalpa? Yes, rava kalpa. I will put the rava kalpa in the night. Yes, two. Mix the two and the ragi pindi will be added to the idli pindi. The ragi pindi will be added to the water and the idli pindi will be added to the kalpa. Okay, okay. Now, we will do the ragi idli regularly. Yes, I am doing it. Do you like it? Yes. Do you want to eat a little bit of a meat? Do you want to eat a little bit of a meat? Do you want to eat a little bit of a meat? Do you want to eat a little bit of a meat? Yes, I want to eat a little bit of a meat. Do you want to eat a little bit of a meat? Yes, I want to eat a little bit of a meat. So, do you want to eat a little bit of a meat? Yes, I want to eat a little bit of a meat. अंते हाँ टू थ्री आवर्स हो नांते बाउंड तो कुछ चम्पूल वाली अंते राग भी निकाले पैक का कुछ चम्पूल वाला कुछ चम्पूल वो कवन नवर टू आवर्स आगे वेस कुंटे बाउंड तो बाउंड तो भी आप आपड़ का पड़े इस कुना बान उन्हें ना कुछ चम्पूल पुदा ना मिस्टर बड़े वाले उन्हें को दिव पुलिस ते बाउंड
सरपड़ साल वेस इडली प्लेट की आईल का नैयि का रास्काली कमदन बात नये अंटकड़ा टेस्ट बारे नावे इडली की चाल मंदिर अब नैस इडली रोटी पचड़ेना स्पेषल टू थ्री मिनट आगे इडली हतक रागी इडली तैयार मुझे मिनपुप इडली रव नावाल तरह मिनपु रुबी दी रव कल इडली पिं सिद्धेसिंग बउल मिनपिं रागी पिं उप वेसी बाग कल मिश्रमा नून रास इडली पात्र आवरी पै उन अंत रागी इडली रेडी राजगर टेस्ट चुदा मर आगे इडली। ओके। आगे टेस्ट अलस्ता। टेस्ट बात अलस्ता हूँ। आह कुछ और लाइट अंडर फर्मेंट है ना इधे अंडर ना ओवर नाइट अंडर फर्मेंट जैसे नान लो जस्ट अलार आगे पिंडी कल्पेसी। या। जैसे रखा था। बाउन। जब ना डाच चटनी सांबर। गोल कटने गोरवे नीलाकोनी आ तर कोल कटे गोल कटी अेप विरीपोक जीलक्रीपून करवेपाक रेमल को अल्लमेल पेस्ट स्पून पल्ली धन पड़ी स्पून नूने मूड टेबल स्पून पदार्थ चूसर कदा स्टार्ट सो दी वे वे फस्ट वन स्पून जील ओके <laughs> अंदर 
అసలు అరటికాయతో చేయాలని ఎందుకు అనిపించింది మీకు అరటికాయ మామూలుగా ఉట్టి ఉప్పు కారం వేసి చేసేస్తారు కదా ఇలా వేస్తే కొంచెం బాగుంటుంది టేస్ట్ ఉంటుంది కొద్దిగా ఎక్కువ ఫ్లేవర్స్ అవి యాడ్ అయితే ఓకే అదే అంటే అరటికాయ మామూలుగానే చాలా మందికి ఇష్టపడరు కదా చాలా చాలా ఆఫ్ చేసేయండి ఆఫ్ చేసేయండి ఇది అలాగే జాలర్లో వేసుకో సో అరటికాయలు ముందే అది ఉడికి బాయిల్ చేసిన అరటికాయ ఓకే పొడి చేసేటమైన పొడి చేసేట ఓకే చాలా చాలా ఇప్పుడు ఆయిల్ వేసుకోవాలి కొన్ని ఆవాలు జీలకర్ర పోపు దినసులు మినపప్పు ఓకే వేయించిన పల్లీలు మనకు కావాలంటే పల్లీలు కూడా పౌడర్లు వేసి పౌడర్లు వేసుకోవచ్చు కానీ ఇలా వేస్తే తింటుంటే తగులుతూ ఉంటాయి ఓకే కొంచెం ఎక్కువ ఫ్లేవర్స్ యాడ్ చేస్తే టేస్ట్ బాగుంటుంది టేస్ట్ బాగుంటుంది ఇంట్లో కొంచెం కరివేపాకు కొద్దిగా పసుపు ఇంకా దీంట్లో ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఏమక్కా ఏం అవసరం లేదు డైరెక్ట్గా బాయిల్ చేసిన అరటికాయ ఆల్రెడీ ఉడికించిందే కాబట్టి కొంచెం అల్లం పేస్ట్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ మీరు కిచెన్ క్వీన్ సెగ్మెంట్ లో పార్టిసిపేట్ చేయాలనుకుంటే లేట్ చేయకుండా వెంటనే మాకు ఎస్ఎంఎస్ చేసేయండి మరి ఎస్ఎంఎస్ ఎలా చేయాలంటే ఏబిఆర్ అని టైప్ చేసి స్పేస్ ఇచ్చి మీ పేరు చిరునామా టైప్ చేసి ఫైవ్ సిక్స్ టూ సిక్స్ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ నైన్ కి ఎస్ఎంఎస్ చేయండి చూద్దామా కొంచెం కారం వేయాలి సాల్ట్ ఓకే సో ఇందాక మిక్సీ పట్టుకున్న కారం ఇందాక మిక్సీ పట్టుకున్న కారం లాస్ట్ కొంచెం ధనియా పౌడర్ తీసేయచ్చు తీసేయచ్చు లాస్ట్ లో కొత్తిమీర వేడి వేడిగా అరటికాయ వెల్లుల్లి కారం రెడీ ఓకే
ఓకే సో మరి అరటికాయ వెల్లుల్లి కారం కూడా రెడీ అయిపోయిందండి మరి టేస్ట్ చూసే ముందు తయారీ విధానం ఇంకొకసారి చూద్దాం అరటికాయ వెల్లుల్లి కారం తయారు చేసే విధానం ఒక ప్యాన్ లో జీలకర్ర ఎండుమిరపకాయలు వెల్లుల్లి రెబ్బలు కరివేపాకు వేసి వేయించి మిక్సీ పట్టి వెల్లుల్లి కారం సిద్ధం చేసుకోవాలి ప్యాన్ లో నూనె వేసి పోపు దినుసులు మినప్పప్పు వేయించి పల్లీలు కరివేపాకు పసుపు వేసి వేయించాలి దీనిలో ఉడికించిన అరటికాయ ముక్కలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి వేగనివ్వాలి తర్వాత కారం ఉప్పు వెల్లుల్లి కారం వేసి మరి కాస్త వేగనివ్వాలి ఆపై కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే అరటికాయ వెల్లుల్లి కారం రెడీ రాజుగారు టేస్ట్ చూద్దామా ఓకే సో అరటికాయతో వెల్లుల్లి బాగా వచ్చింది సో ఆ వెల్లుల్లి ఘాటు తెలుస్తుంది అలాగే కొంచెం స్పైసీ అంటే కారం అనుకున్నాం కాబట్టి ఆ మాత్రం స్పైసీ ఉండాల్సిందే అరటికాయతో బాగుంది అది కొంచెం చప్పగా ఉండి అంత టేస్ట్ ఉండదు కదా సో ఇలా వెల్లుల్లి ఏదైనా స్ట్రాంగ్గా ఉండే ఫ్లేవర్ వేసుకుంటే బాగుంటుంది చాలా బాగా వచ్చింది సో ఇద్దరు చేసిన డిష్లు కూడా బాగున్నాయి సో ఈరోజు అరటి వెల్లుల్లి కారం ఓకే బాగా వచ్చింది సో మానస గారు కంగ్రాచులేషన్ కిచెన్ క్వీన్ మీరే మీకు తెలుగు రుచి నుంచి కలాంచిలి వాళ్ళ గిఫ్ట్ ఇవ్వచ్చు థ్యాంక్ యూ వెల్కమ్ సోనియా గారు మీకు కూడా తెలుగు రుచి నుంచి గిఫ్ట్ అండి సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇద్దరికి కూడా అండి పార్టిసిపేట్ చేసినందుకు సో మరి చూసారు కదా ఇవాళ వంటల్ని మరి మీరు కిచెన్ క్వీన్ సెగ్మెంట్ లో పార్టిసిపేట్ చేయాలంటే మాకు ఎస్ఎంఎస్ చేయండి ఎస్ఎంఎస్ డీటెయిల్స్ ఏబీఆర్ అనే టైప్ చేసి స్పేస్ ఇచ్చి మీ పేరు చిరునామా టైప్ చేసి ఫైవ్ సిక్స్ టూ సిక్స్ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ నైన్ కి ఎస్ఎంఎస్ చేయండి ఇప్పుడు ఒక చిట్కా చూద్దాం ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా చుండ్రు ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే ఒక మగ్గులో గోరు వెచ్చటి నీళ్లు తీసుకుని అందులో బాగా నిమ్మరసం వేసి మిక్స్ చేసి ఇదంతా కూడా తలకు బాగా పట్టించేసుకుని ఒక గంట తర్వాత గోరు వెచ్చటి నీళ్లతో తలస్నానం చేస్తూ ఉన్నట్లయితే చుండ్రు చాలా వరకు తగ్గుతుంది మరి మన నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్ సెలబ్రిటీ స్పెషల్ హాయ్ అండి నేను మీ రసజ్ఞ సో ఈరోజు నేను ఇంకో రెసిపీ చేయబోతున్నాను అదేంటంటే పాలకూర నువ్వుల పకోడి దానికి కావాలసిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో చూసేద్దామా పాలకూర నువ్వుల పకోడి కావాల్సిన పదార్థాలు పాలకూర ఒక కట్ట నువ్వులు పావు కప్పు శనగపిండి పావు కప్పు వాము ఒక టీ స్పూన్ తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు నాలుగు బియ్యపిండి రెండు టేబుల్ స్పూన్లు పసుపు చిట్కేడు కారం తగినంత ఉప్పు తగినంత నూనె డీప్ ఫ్రై కి సరిపడా ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో చూసేసాం కదా ఇప్పుడు ప్రాసెస్ ఏదో చూద్దాం ఇది డీప్ ఫ్రై కాబట్టి ఫస్ట్ నేను ఆయిల్ పెట్టాను సో దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ పాలకూర నువ్వులు శనగపిండి బియ్యం పిండి మీకు ఎక్కువగా స్పైసీ కావాలంటే ఎక్కువ పచ్చిమిర్చి వేసుకోవాలి లేదంటే కొన్ని టేస్ట్ కి సరిపోయేంత ఉప్పు కారం పసుపు కొంచెం వాము దీన్ని పకోడీ పిండిలా కలుపుకుందాం ఆయిల్ కూడా వేడైపోయింది ఇప్పుడు మనం పకోడీ వేసుకుందాం సో పకోడీ అన్ని వేసేసుకున్నాం దీన్ని కొంచెం బ్రౌనిష్ కలర్ రాగానే మన పకోడీ రెడీ ఆల్మోస్ట్ పకోడీ అన్ని ఫ్రై అయిపోయాయి 
So, we will put it on the plate. So, let's get ready to get ready. 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 One bowl, let's get ready to get ready. 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 ये मिश्रण आने कुछ-कुछ कुछ जगह तीस कुनी कागे नूने लो पकोड़ी लगा डीप फ्रेशेस को वाली अंते पालकूरा नूबुलो पकोड़ी रेडी राजगारु टेस्ट चुस्त पनी ओके सो पालकूरा रेगुलर का जैस कुंडल मेरे कुछ ना इतना नूबुल कोड़ा आया चेसर कुछ डिफरेंट का ट्राई चेसर मध्यमध्य लानो बोलता है बोलतो आनो बोल कुछ फ्राई आई पे एक आता है डीप फ्राई दे चेसन दांत लो टेस्ट बाउंड नहीं है इंड पालकोरा प्लस आनो बोल आर दो फ्लेवर कोड़ा दर्शन है सिंपल का चेस कुना बाउ चिंदी सो इजी कांटे चिंदी चिंदी ला चेंजिंग स्टेज सोंटे मन को आ फ्लेवर्स मार Flower is a flower, so we have two variations of petals. Two rounds. So, ini madulah dani gula, kudiga, elevate jasa, no? So, total six petals ni. एडजेस कुछ मन के इसको तो इनका शेप आने दो सुनी। ओके। सेकर रोच्चे सी दिन मध्यलों ची इला स्कोपिंग लाते इसने ओके अगेन दिन क्यों का पल्चटी बॉर्डर सो मध्यलों दी कौन चों एक कुपाई कला होती है, मैं इतना रेंट साइड लोगोंडा, ओके इवेंट का होता है ना।
సో ఇక్కడ సిక్స్ వచ్చాయి కాబట్టి మనకి ఇది కూడా సిక్స్ వస్తాయి సో ఒకసారి దీని కింద నుంచి పీల్ చేసేసి ఇదంతా కూడా తీసేయాలి సో దట్ మనకి ఇప్పుడు సెకండ్ రో వేసుకున్న పెటల్స్ అన్ని కూడా కొంచెం ఎలివేట్ అవుతాయి ఓకే సో ఇట్లా దెన్ ఆకులండి సో ఒక్కొక్క దాన్ని వేస్తున్నాను సో కొంచెం మనకు ఒక దానికి ఒకటి కొంచెం ఓవర్లాపింగ్గా వచ్చినట్టుంటే బాగుంటుంది సో దీని కింద నుంచి ఒకటి సెకండ్ సో లోపల నుంచి కొంచెం ఇలా డెప్ తీస్తే మనకి ఆ పెటల్ షేప్ బాగా కనిపిస్తుంది కొంచెం ఎక్కువగా స్కూప్ చేసి స్కూప్ చేసేసేయాలి సో అలా రావాలంటే మనం మార్క్ చేసేటప్పుడు కూడా నైఫ్ టిప్ అనేది కొంచెం డెప్త్ దాకపోతే అప్పుడు మనం ఆ కట్ పెట్టుకునేది నీట్గా వస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ దీని కొంచెం సో బార్డర్లో కొంచెం మనం ఆ వైట్ కలర్ దాన్ని లైన్ అలా వదిలేసేయాలి సో ఈ లైన్ అనేది అలా బార్డర్ తెలుస్తూ ఉంటుంది ఓకే సో మధ్యలో చాలా బాగుంది రాజు గారు థ్యాంక్ యూ సో మరి చూస్తారు కదండి బ్యూటిఫుల్ కార్వింగ్ కూడా రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇంకో చిట్కా చూద్దాం ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా మరి ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉంచిన శనగ పిండిని మనం చాలా వరకు పడేస్తూ ఉంటాం కదా అలా కాకుండా వెండి గిన్నెలు రాగి గిన్నెలు స్టీల్ గిన్నెలు ఇలాంటివి తోముకున్నట్లయితే వాటికి ఉన్నటువంటి మురికంతా కూడా పోవడమే కాకుండా అవి బాగా మెరుస్తూ ఉంటాయి మన నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్ బ్యూటిఫుల్ హెల్త్ ఇప్పుడు మనం చూసిన రెసిపీ మలై ఫ్రూట్ శాండ్విచ్ సో మనం కనుక ఇందులో క్రీమ్ క్వాంటిటీ లిమిటెడ్గా పెట్టుకొని ఫ్రూట్స్ కనుక ఇంక్రీడ్ చేస్తే మనకి డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ బెనిఫిట్స్ ఆర్ న్యూట్రియన్స్ రెండు వస్తాయి సో బనానా నుంచి పొటాషియం వస్తుంది అలాగే కివి నుంచి కొంచెం మనకి విటమిన్ సి అనేది వస్తుంది యాపిల్స్ ఉన్నాయి యాపిల్స్ నుంచి మనకి పెక్టిన్ అనే ఒక యూనిక్ ఫైబర్ వస్తుంది అలాగే ఇందులో దానిమ్మ ఉంది దానిమ్మ నుంచి కూడా మనకి ఐరన్ వాల్యూ పెరిగే ప్రాపర్టీ ఉంటుంది అలాగే ఒక టైప్ ఆఫ్ యాసిడ్ ఉంటుంది విచ్ హ్యాస్ అ వెరీ గుడ్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్ ప్రాపర్టీ సో ఆల్ ఫ్రూట్స్ ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్గా ఈచ్ వన్ ఒక బెనిఫిట్ తీసుకొస్తుంది ఇది బ్రెడ్ మీద పెట్టి ఒక శాండ్విచ్ లాగా తయారు చేశారు మనం కనుక బ్రెడ్ అవాయిడ్ చేసి జస్ట్ ఫ్రూట్ అండ్ క్రీమ్ తీసుకున్నా కూడా అదొక ఇంట్రెస్టింగ్ స్నాక్ లాగా ఉంటుంది మనం క్రీమ్ తీసుకున్నప్పుడు అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫ్యాట్ కాబట్టి క్వాంటిటీని రెస్ట్రిక్ట్ చేసుకొని ఫ్రూట్ క్వాంటిటీని పెంచుకొని తీసుకుంటే హెల్త్ కాంపనెంట్ అనేది హెల్త్ క్వశ్చన్ట్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది సో ఇదొక గుడ్ ఎగ్జాంపుల్ మనం అప్పుడప్పుడు మన వెజిటబుల్ శాండ్విచెస్ని వేరియేట్ చేసి ఒక ఫ్రూట్ శాండ్విచ్ లాగా ఇంట్రెస్టింగ్గా మన డైట్లో ఇంక్లూడ్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు మనం చూసిన రెసిపీ అది వెరీ హెల్దీ రాగి ఇడ్లీ సో రాగిలోకి రవ్వకి మనం కంపేర్ చేస్తే ఒకటేమో పీచు పదార్థం ఎక్కువ ఉంటుంది అలాగే ఆయన్ కాల్షియం ఈ రెండు న్యూట్రియన్స్ కూడా ఎక్కువ ఉంటాయి సో పీచు పదార్థం ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు స్లోగా డైజెస్ట్ అవుతుంది కాబట్టి షుగర్ వాల్యూస్ కూడా పెరగకుండా ఉంటాయి అలాగే మిగతా న్యూట్రియన్స్ కూడా మనకి లభిస్తాయి సో యంగ్ చిల్డ్రన్కి చూసినప్పుడు వాళ్ళకి ఐరన్ కాల్షియం వస్తుంది బెనిఫిట్ కాబట్టి వాళ్ళకి ఇంక్లూడ్ చేయాలి డయాబెటిక్ పాపులేషన్కి పీచు పదార్థం ఉండి స్లోగా డైజెస్ట్ అయ్యి షుగర్స్ పెరగకుండా ఉంటాయి కాబట్టి వాళ్ళకు కూడా బెనిఫిట్ ఉంటుంది రెగ్యులర్గా కనుక ఇది ఇంక్లూడ్ చేయడానికి ఇష్టపడక పోయినా కూడా వీక్లీ వన్స్ మనం ఇడ్లీ చేసుకున్నప్పుడు లేకపోతే ఒకసారి ఇలా ఒకసారి అలా ట్రై చేసి మన డైట్లో ఈ మిల్లెట్స్ అనేవి ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి 
ఇప్పుడు మనం చూసిన రెసిపీ అరటికాయ వెల్లుల్లి కారం అరటికాయ అనేది మన డై మన ఒక వెజిటబుల్ ఒక ఫ్రూట్ అయినా కూడా మనం దాన్ని ఒక వెజిటబుల్ ఫామ్లో పచ్చి ఫామ్లో తీసుకుంటాము ఈ వెజిటబుల్ నుంచి మనకి గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ పొటాషియం వస్తుంది దీనిలో కార్బోహైడ్రేట్స్ వస్తాయా అరటికాయ కదా షుగర్స్ పెంచుతాయా అని చూస్తే కార్బోహైడ్రేట్స్ అనేవి కాంప్లెక్స్ ఫామ్లో ఉంటాయి కాబట్టి షుగర్స్ పెరిగే అవకాశం ఉండదు అలాగే ఇందులో వెల్లుల్లి కూడా యాడ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి వెల్లుల్లి నుంచి వచ్చే కొలెస్ట్రాల్ లోవరింగ్ ప్రాపర్టీ కానీ యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ యాంటీ వైరల్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి కాబట్టి గ్యాస్ రిలీవింగ్ ప్రాపర్టీస్ కూడా ఉంటాయి కాబట్టి రెండు స్టార్ ఇంగ్రీడియంట్స్ క్విక్గా తయారయ్యే రెసిపీ అండ్ దేర్ ఫోర్ మన డైట్లో ఎంత ఫ్రీక్వెంట్గా ఇంక్లూడ్ చేస్తే అంత హెల్త్ బెనిఫిట్ ఇచ్చే రెసిపీ ఇప్పుడు మనం చూసిన రెసిపీ పాలకూర నువ్వుల పకోడి పాలకూర అనేది ఒక గ్రీన్ లీఫీ వెజిటబుల్ ఇందులో మనకి ఆయన్ దొరుకుతుంది కొంచెం కాల్షియం వస్తుంది అలాగే దీనిలో కొంచెం మనకి విటమిన్ ఏ కూడా వస్తుంది విటమిన్ ఏ ఎప్పుడు కూడా మనకి ఒక సెల్ గ్రో అవ్వాలి అంటే దాంట్లో విటమిన్ ఏ కావాలి సో అది స్కిన్లో అవ్వచ్చు అక్కడ మన స్టమక్లో అవ్వచ్చు ఎక్కడన్నా మనకి దెబ్బ తగిలితే దాన్ని సెల్ రీగ్రో అవ్వాలన్నా లేకపోతే ఏదైనా సర్జరీ అయినప్పుడు మనకి విటమిన్ ఏ ఈక్వల్లీ ఇంపార్టెంట్ ఉంటుంది అలాగే విటమిన్ ఏ మన అందరికీ తెలిసింది మన ఐ సైట్ని షార్ప్గా ఉండాలంటే కంటిన్యూస్గా మన డైట్లో విటమిన్ ఏ అనేది సోర్స్ ఉండాలి ఇంగ్రీడియంట్ మనం కన్జ్యూమ్ చేస్తూ ఉండాలి నువ్వులు యాడ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఒక వాల్యూ అనేది ఈ రెసిపీకి పెరుగుతుంది నువ్వుల్లో మనకి గుడ్ టైప్ ఆఫ్ ఫ్యాట్స్ వస్తాయి నువ్వుల్లో మనకి కొంచెం పీచు పదార్థం వస్తుంది కాల్షియం వస్తుంది ఆయన్ వస్తుంది సో ఒకటేమో నట్స్ నుంచి వస్తుంది ఇంకొక సోర్స్ ఏమో వెజిటేరియన్ సోర్స్ వస్తుంది కాబట్టి ఈ రెసిపీలో రెండు ఆయన్ అండ్ క్యాల్షియం మనకి ఇనఫ్ క్వాంటిటీలో లభిస్తాయి కాకపోతే ఇది ఒక డీప్ ఫ్రైడ్ ఐటమ్ సో ఇండివిజువల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ చూస్తే మంచివే కానీ డీప్ ఫ్రై చేస్తున్నారు కాబట్టి మనం మరీ ఫ్రీక్వెంట్గా మన డైట్లో ఇంక్లూడ్ చేయలేకపోయినా యంగ్ చిల్డ్రన్ కోసం ఎవరైతే కొంచెం ఫ్యాట్ తిన్నా పర్వాలేదు లెస్ దెన్ ఫైవ్ లెస్ దెన్ టెన్ ఇయర్స్ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళకి వారంలో ఒకటి రెండు సార్లు చేసినా కూడా వాళ్ళకి ఆ బెనిఫిట్ అనేది ఉంటుంది ఇప్పుడు ఒక చిట్కా చూద్దాం ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా ఇడ్లీలు మెత్తగా పెట్టుకోవడం ఎలా అని చాలామంది ట్రై చేస్తూ ఉంటారు రకరకాలుగా ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు ఇలా ట్రై చేయండి ఇడ్లీలు సాఫ్ట్గా వస్తాయి ఇడ్లీ కోసం మనం పిండి రుబ్బుకునేటప్పుడు బియ్యం మినపప్పుతో పాటు నానబెట్టిన అటుకుల్ని కూడా అందులో వేసుకొని దాంతో పిండి రుబ్బుకొని ఇడ్లీలు కనుక పెట్టుకున్నట్లయితే ఇడ్లీలు సాఫ్ట్గా టేస్టీగా వస్తాయి తెలుగు రుచి ప్రోగ్రామ్ని ఈటీవీ విన్ యాప్లో కూడా చూడొచ్చండి సో ఈరోజు మీ మొబైల్ ఫోన్స్లో డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఈటీవీ విన్ యాప్ మరి అలాగే తెలుగు రుచిపై మీ సలహాలని సూచనని మాకు రాసి పంపించండి మా అడ్రస్ తెలుగు రుచి కిరాఫీనాడు టెలివిజన్ రామోజీ ఫిలిం సిటీ హైదరాబాద్ ఫైవ్ జీరో వన్ ఫైవ్ వన్ టూ ఇది వాళ్ళకి మన ఫ్రీడమ్ రిఫైన్ సన్ ఫ్లవర్ ఆయిల్ తెలుగు రుచి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో మరిన్ని రుచికరమైన వంటలతో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్తే నమస్తే